I will release the news that President Obama visited Hiroshima on May 27. It was the first visit by the sitting of the United States to Hiroshima where the atomic bomb had been dropped. He made a speech to aim for nuclear abolition and had Hibakusha victims of, of the atomic bomb. Also, next Monday, on 26, Prime Minister Abe will visit Hawaii to memorialize the victim by the Pearl Harbor attack. There's another news about the peace, about peace in Japan. In July, the constitutional faction took two stars of the peace in the Congress. And now, there is a possibility that the constitution, especially, especially Article 9, will be changed. Whether or not to change the constitution is finally determined by referendum, voting by citizens. The election right of the referendum is from 18 years old and it will take place within four or five years. So we need also vote for it. We should learn it's very hard about the issue. Ms. Toyoda has created a YouTube program with an American in Japanese and English about this issue. Everybody, please watch it. すみません、ありがとうございます。今日ですね、ちょっと難しいあの話しました。で、こういうふうに、え、オバマ大統領と一緒にあの、ね、追悼式をするという、こういうあの、え、戦後70日年の歴史を締めくる動きが、え、日米
シリアのアレッポが「The Brain of the World」「世界の墓場に今なりつつある」というふうに、えー、言われてあと子供が何だっけ,何だっけ10万人10万人の子供がこのシリアのアレッポにこういうふうに、えー、ともうなんていうのかな動けない状態になって大変危険な状態になっているということですそういうニセフが発表しています Only two entities are born to a truth which are called white elements to support children on the West. These people are organ citizens who usually are with a bakery, servers, and teachers. One of them, a young man who was the widow to help or help, was killed by a strike. He was also famous for dressing as c l o w n to cheer up the children and make the smile. Children b r a n c h e r are also in danger and many a time. In Florida, I decided to donate some money to them. Hi, in Syria, なかなかも入れない状態になっているので、空爆がボンボン起きている中で、瓦礫の中でこの子どもたちを助け出すのは、シリアのアレッポ市民のホワイトヘルメットっていう市民の自警団なの、あのあれじゃないのあの警察とかあの消防隊じゃなくて。こういう人たちは、さっき見せてティーチャーとかブレイベイカーとかパン屋さんとか仕立て屋さんとか普通の学校の先生とかの市民がホワイトヘルメットっていう自警団を組織してこういう特に、えっと、空爆によって、えー、犠牲になった犠牲になっていうかあの瓦礫の中にいましたっていうの子どもたちを助けるでそういう活動をしているのはもうこの市民しかいないんだよねあれっぽではね、えー、なのでそしてこの青年なんですが、えー、若い青年なんですけどこういう戦争で、ね、親を亡くしちゃった子どもたちとか、ねえー、子どもたちに対してこうやってきれいな格好をしてね、えー、お菓子を配ったりっていうやっぱりボランティアをしているシリア市民の若い青年が、えー、先々週やっぱり空爆でやっぱり亡くなっちゃったという,、ねえー、いうあのことが起きていまして世界では今この、えー、子どもたちの救援活動をしているホワイトヘルメットっていう市民たちの活動を援助しようということです。クリスマスまでなんとか募金を集めて、本当はね、ノーベル平和賞、このアレッポの市民たちにっていう動きもあったんですが、えー、あえて取れなくてですね、えー、そういう活動をしているので、私もちょっとこう寄付をしましたが、えー、私の寄付というか、皆さんのお月謝からなので、えー、間接的にはね、えー、このホワイトヘルメットの人たち、ねえーまあ、みんなね、クリスマスとか、まあ、DPAP とかねあの、やってる場合じゃないですよね。ね、そういう子どもたちがいるということも、えー、皆さんあの、このクリスマス会の趣旨は、もうやっぱり世界に目を向けると、日本なんてね、こういうクリスマスってこうやれるんだけれども、それどころじゃない、子どもたちがいっぱいいるので、そういう子どもたちのことも知せめて最低限知ろうよっていうね、そういう機会を持ちましょうということで、えー、そのために英語の勉強もやっているんだということを、再確認するための、えー、会でもあります。ただのお楽しみじゃないのよっていうことでね、えー、そういうことでこういうやっぱり若い人で、ねま、奥さんと結婚して2ヶ月その奥さんも戦地に残ってみんな逃げてるんだけどこういう子どもたちがいるかって残って活動しているそういう人たちがね今この助ける子どもを助ける人たちの犠牲になっているのでちょっとこうね、えー、その思いを寄せましょうと。